اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے آرام سے صحابہ کرام کی موجودگی میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو سارے بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑوں میں سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ٹیک لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گناہوں میں سے کسی بڑے جرم کے بارے میں نہ بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ضرور ہم کو بتائیے کہا الاشراق باللہ سب سے بڑا جرم کیا ہے تمام بڑے گناہوں میں قبیرہ گناہ کیا ہے الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں وَقَانَ مُتَّقِيًا فَجَلَسَا اللہ کے نبی دیوار کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ آ کر کے آرام سے اتمنان سے بیٹھ گئے آپ نے تھوڑا سا اور احتمام کیا دو باتیں کہی تو بڑے اتمنان سے ٹیک لگا کر کے جس انداز میں آپ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہ گئے لیکن جب تیسری بات اللہ و قول الزور اللہ و شہادت الزور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری بات کہنے لگے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے آرام کر اور بالکل احتمام کے ساتھ کہا کہ جھوٹی گواہی جھوٹ بات بولنا شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا کسی کے حق اور مال کو حڑپ کرنے کے لیے کہا اللہ کے نبی بار بار یہی بات کہتے رہے جھوٹی گواہی دینا گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے جھوٹی گواہی دینا جھوٹے ہیلے اور حربے اپنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فما زالا یکررہا کہا کہ ہم لوگ سوچتے رہے کہ لئی تہو سکتا آپ خاموش نہیں ہوں گے آپ ابھی ایسے ہی بولتے رہیں گے کہا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی عظمت کی بنا پر یہ جھوٹی گواہی کے جرم کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظرم کی قباہت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دونوں باتیں جب کہی شرک کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے لیکن جب تیسرے جرم کی بات آئی ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا کہا یہ سماج کے اندر یہ دونوں برائیاں جو ایسی ہیں اشراق باللہ اگر کوئی موحد ہے تو اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے وقت ڈرتا ہے عام طور پر سوچتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے والدین کی نافرمانی سماجی اعتبار سے بھی آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ ہاں یہ گناہ کا کام میں کروں گا کوئی مجھ کو کیا کہے گا لیکن جھوٹی گواہی کوئی جان نہیں پاتا ہے رشتہ داری میں محبت میں قرابت داری میں دوستی میں اپنائیت میں جا کر کے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے اس لیے کہ نبی جب اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا جرم ہے یوں ہی بیٹھے رہے والدین کی نافرمانی کی بات آئی یوں ہی بیٹھے رہے لیکن جھوٹی گواہی اس لیے احتمام کیا کہ بسا اوقات آدمی اس کو اہم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا جرم انجام دے رہا ہوں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احتمام کے ساتھ میرے بھائیو آج دیکھئے کہ زمین و جاہدات کو ہڑپ کرنے کے لیے مال و پراپرٹی کو ہڑپ کرنے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّن مَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ